நாம் இப்போது நிறைய லோயர் பேக்குக்கான ப்ராக்டிஸஸ் நல்ல ஒரு பெயின் ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம சயாட்டிக் பெயின் ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஃபோக்கஸில் ஆசனங்கள் வரிசையாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி ஜானு சிலசாசனா அண்ட் பச்சிமோத்தாசனா இந்த ரெண்டு ஆசனங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அதில் சில அடாப்டேஷன் நாம் பண்ண போகிறோம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் நம்மளுடைய லோயர் பேக்குக்காக இப்போது நம்ம ஆசனத்துக்கு போகலாம் அமர்ந்த நிலையிலிருந்து நாம் இப்போது கால்களை முன்னோக்கி நீட்டிக்கொள்கிறோம் இப்போ மெதுவாக வலது கால் மடித்து இடது இன்னர் குரோயின் பக்கத்துல நாம கொண்டு வந்துடுறோம் ரைட் லெக் ஃபோல்ட் அப் பண்றோம் க்ளோஸ் டு த லெஃப்ட் இன்னர் தை கிட்ட நாம கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ சாதாரணமாக நாம ஜானுசிர சாசனம் பண்ணும் போது நம்மளுடைய போக்கஸ் நம்ம வளைந்து நம்மளுடைய நீ கேப்பை நம்ம ஃபோர்ஹெட்டால் நெற்றியால் தொடுவது தான் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸாக இருக்கும் ஆனால் நாம் இப்போது ஃபோக்கஸ் அங்கே வைக்க போகிறது கிடையாது இன்ஸ்டெட் நம்மளுடைய ஹிப்ஸில் இருந்து நாம் பென் ஃபார்வேர்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு முன்னோக்கி நாம் போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டுமே நாம் போக போகிறோம் நம்மளுடைய அப்பர் பாடியை நாம் பென் பண்ண போகிறது கிடையாது இப்போது நம்ம கவனமாக பார்க்கலாம் ஸ்லோலி இன்ஹேல் ஆ கைகள் மேலே உயர்த்தி கொண்டு போகிறோம் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணும்போது மெதுவாக ஹிப்லேருந்து வளைந்து கைகள் பக்கவாட்டிலேயே நாம் வைத்து கொள்ளலாம் கீழே வரைக்கும் நாம் ரீச் பண்ண வேண்டியது இல்லை பேக் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஸ்லோலி இன்ஹேல் அப் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் டவுன் இப்போ நாம் கைகளை உயர்த்தாமலே கைகள் ஜஸ்ட் கிரால் பண்ணி நம்ம வாக்கப் பண்ணி நம்மளுடைய ஹிப்ஸுக்கு கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் நாம் இன்னும் கொடுக்கலாம் கைகள் ஜஸ்ட் வாக்கப் பண்ணலாம் ஹிப்ஸ்லேருந்து நாம் முன்னோக்கி வளைகிறோம் அப்பர் பேக் நாம் பெண் பண்ணலை இப்போது இந்த நிலையில் நாம் ஸ்டே பண்ணலாம் ஒன் சைட் ஆஃப் த ஹிப்புக்கு நல்ல ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கிறது லோயர் பேக்குக்கு நல்ல ஸ்ட்ரெச்சிங் நாம் கொடுக்குறோம் ஆல்சோ ஹேம்ஸ்ட்ரிங்குக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் கிடைக்குது மெதுவாக கைகள் கிரால் பேக் பண்ணி நாம் பின்னால் வந்து கொள்கிறோம் இப்போ நாம் மற்றொரு பக்கம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் முதல் முறை பண்ணும்பொழுது கைகள் நம்ம மேல் தூக்கி போகலாம் ஸ்லோலி இன்ஹேல் ஆப் கைகள் மெதுவாக இடுப்புலேருந்து வளைந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம பேக் இருக்குதோ அந்த அளவு மட்டும் போய் கை கீழே வைத்து கொள்ளலாம் அண்ட் ஸ்லோலி இன்ஹேல் அப் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் கைகள் இரண்டும் கீழே பக்கவாட்டில் வந்து கொள்ளலாம் இந்த முறை நாம் கைகளை உயர்த்தாமல் கைகள் வாக்கப் பண்ணி நாம் முன்னோக்கி போக போகிறோம் நம்மளுடைய பேக் முழுமையாக எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஹிப்ஸ்லேருந்து முன்னோக்கி போய் வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கான மூமெண்ட் மட்டுமே நாம் கொடுக்க போகிறோம் ஸ்லோலி வாக்கப் பண்ணலாம் இடுப்புலேருந்து நாம் பேக் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு நல்ல ஸ்ட்ரெச் நீங்கள் லோயர் பேக் அண்ட் ஹிப்ஸில் ஃபீல் பண்ண முடியும் மெதுவாக வாக் பேக் பண்ணலாம் மீண்டும் மற்றொரு புறம் இன்னொரு சைக்கிள் நாம் கண்டினியூ பண்ணலாம் வலது கால் மடித்து வைத்து கொள்கிறோம் இப்பொழுது உங்களுடைய இடது பக்கத்தை நோக்கி நாம் வளைந்து போகிறோம் பேக் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கட்டும் ஹிப்ஸ்லேருந்து நாம் முன்னோக்கி வளைகிறோம் எந்த அளவுக்கு நம்மளால் வாக்கப் பண்ண முடியுமோ நம்ம கைகளால் அந்த அளவுக்கு மட்டும் வாக்கப் பண்ணி கைகள் ரெண்டும் சப்போர்ட்டுக்கு நாம் பக்கவாட்டில் வைத்து கொள்கிறோம் ஒரு சில மூச்சுகள் நாம் இங்கே ஸ்டே பண்ணலாம் இப்போ மெதுவாக நம்ம வாக் பேக் பண்ணலாம் இப்போ மற்றொரு பக்கம் மீண்டும் இடுப்புலேருந்து நாம் முன்னோக்கி வருகிறோம் ஸ்லோலி வாக்கப் பண்ணி வர்றோம் நம்மளுடைய கவனம் முழுவதும் இடுப்பு பகுதியிலேயே இருக்கட்டும் ஒரு சில மூச்சுகள் நாம இங்க ஸ்டே பண்றோம் 
இப்போ மெதுவாக நாம வாக் பேக் பண்ணி வரலாம் இப்பொழுது இரண்டு கால்களையும் நாம நீட்டிக்கொள்கிறோம் இந்த நிலையிலிருந்து நாம முன்னோக்கி வரும்போது அதே போல இடுப்புலேருந்து மட்டும் நாம வளைந்து வருகிறோம் நாம கால்களை நம்மளுடைய ஆங்கிள்ஸை நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி நம்மளுடைய நீ கேப்ஸை டச் பண்ண வேண்டியது இல்லை மெதுவாக வாக் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நாம் ஸ்ட்ரைட்டாக பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் வர்றோம் ஸ்லோலி போதுமானது அண்ட் ஸ்லோலி இன்ஹேல் பேக் மீண்டும் ஒரு முறை முன்னோக்கி போகலாம் ஸ்பைன் லோயர் ஸ்பைன் லோயர் பேக் ஹிப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே மிக மிக அருமையான ஒரு ப்ராக்டிஸ் நாம் இப்போ பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் ஸ்லோலி இன்ஹேல் கம் பேக் இன்னும் ஒரு முறை நாம் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் நல்லா கவனித்து பார்த்தோமானாக்க நம்ம இடுப்புலேருந்து வளைந்து நாம் போகிறோம் அப்பர் பேக்கை நாம் பெண் பண்ணலை எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வைத்து போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் நாம் போகிறோம் இப்போ மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணி நாம பின்னோக்கி வருகிறோம் இப்போ நாம இருக்கிற நிலைக்கு பெயர் தண்டாசனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக தெரியும் சுலபமான ஆசனம் தான் ஆனாலும் மிக மிக எஃபெக்டிவான ஒரு ஆசனம் இது தண்டாசனம்னு சொல்லக்கூடியது நல்லா நீங்க கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பேக் அழகா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு ஷோல்டர்ஸ் நல்லா ஃப்ரீயா இருக்கு கால்கள் நீட்டிய நிலையில கைகள் இரண்டும் பக்கவாட்டில் சப்போர்ட்டுக்கு நாம் வைத்திருக்கிறோம் இப்போ இந்த தண்டாசன நிலையிலேயே நம்மளுடைய கோருக்கு நம்மளுடைய அப்டமனை முழுமையாக நம்ம என்கேஜ் பண்ணி வைத்து கொள்ளலாம் நல்ல டைட்டன் பண்ணி டுவர்ட்ஸ் அ ஸ்பைன் நல்ல உள்ளிழுத்து நாம் பிடித்து வைத்து கொள்கிறோம் இந்த நிலையில் சில மொமெண்ட்ஸ் நாம் இருக்கும்போது நம்மளுடைய கோர் மசில்ஸுக்கு மிக அருமையான ஒரு ஒர்க் நாம் கொடுக்க முடியும் ஆல்சோ நம்ம பேக்குக்குமே நல்ல ஒரு சப்போர்ட் இந்த ப்ராக்டிஸில் நமக்கு கிடைக்கிற தன்மை உருவாகுது நல்ல கண்களை மூடி நம்மளுடைய கவனம் முழுவதும் நம்மளுடைய அப்டமன்லேயும் நம்மளுடைய பேக்லேயும் நாம் வைத்து கொள்கிறோம் இப்போ நாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிற இந்த லோயர் பேக் மற்றும் சயாட்டிகா பெயினை அட்ரஸ் பண்ணுற ப்ராக்டிசஸ் எல்லாமே நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு ப்ராக்டிஸ் இதிலேருந்து நீங்கள் பிக் பண்ணி மாற்றி மாற்றி நீங்கள் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு பெயின் ரிலீஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அமையும் இதே சீரீஸில் இன்னும் ஆசனங்கள் சில ஆசனங்களோடு உங்களை நாளை சந்திக்கிறோம் நன்றி நேர்களே வணக்கம்